सबाई के नमस्कार सबाई के नमस्कार गुरुजन प्रणाम सबाई के नमस्कार सबाई के भलोबाशा अपन सौमित्र बसु अपन सामने उपस्थित नाइनटी टू पॉइंट सेवन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठने सबा भलो आ रि घुम भलोड़ी शुए पड़े तो कारण भोर पांचटार समय तो शरणागत शनिवार उठे पड़ते हैं रेडियो चालिए दीते तो से ही शरणागत सौमित्र बसु से बेनीमाधव शिले पंजिका अनुजाई शुरू कर आजकल दिनटार कथा बला आज के बीस आषाढ़ चौदहश तिर इंगरेजी छवि जुलई दो हजार तेईस बृहस्पतिवार सूर्योदय समय भोर पांचटा बेजे एक मिनिटे सूर्यस्त विकेल छटा बेजे तेईस मिनिटे समय आज तृतिया नक्षत्र श्रवणा आज के जन्मे मकर राशि वैश्य बर्ण मतान्तरे शूद्र बर्ण देवगण दिन बेला सतटा बेजे बारो मिनिट गते राक्षस गण ह्वाट्सपे चिठी पाठार नम्बर नाइन एट थ्री वन नाइन टू टू नाइन टू सेवेन चिठी गोड़ा अति अवश्य एस जी लिखते है गत बृहस्पतिवार चिठीपत्र विषय छोर बाबा ना बृहस्पतिवार चिराचरित धरने शरणागत हो आर आगामी बृहस्पतिवार अपने एक चिठी विषय से ही अनुजाई आरोप चिठी लिखते हैं क्योंकि हमार बाबा नहीं प्रचुर चिठी एस चिठिर कत पढ़े उठते पर बोलब निजे बाबार कथा बोलते तो सकल ही खूब भलो लागे कई से ही भलो लगा स्वादी पासी एकटुकु हमार दिक्कत के बलवार एवे बोली आजकल अनुष्ठान सम्पर्क आजकल अनुष्ठान प्रथम पुरान चिरंतने कंसर कथा बोल कंस राजा हो राजा हुए अन्न जे समस्त सामंतरा रही है गोष्ठीपति जरा रही ते डेके बक्तृता टक्तृता करा खूब भलो अपन सहाज्य इत्यादि इत्यादि जे रखम सब बोलते हैं कि मध्य दिए कंस निजे आधिपत्यष्ठा कर तो आज के थे बोल बो, आज के बोल बो, बला शुरू करब से हे गोष्ठीपति पक्षे छे विपक्षे प्रथम सब कथा बलवार दिए शुरू करबी तमी विवेकानंद रचना थी पाठ विषय ध्यान और समाधि ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंसदेव कथामृत थे पाठ एवं तई नहीं जा मन हमारो कथा से गुलो बोल बो। अपन चिठीपत्र शेषे बाहर दूरे हाथ धरे संगे संगे नान जगह घुरे बेड़ान नान धर्मस्थान देखे बेड़ान नाइनटी टू पॉइंट सेवन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठान शुरू हल प्रथम पर्याय पुरान चिरंतन कंसर कथा फिर आसू गान शुने श्रीकृष्णर एके बारे जन्मसूत्रे शत्रु से कंसर कथा बोल अपन नाइनटी टू पॉइंट सेवन बी एफ एम ए शरणागत अनुष्ठने कंस राजा जरासंधर सहायत जरासंधे दुई मे के विबारे मान तरह जिन सत्य सत्य पिता नन मान ओरसुजात सन्तान नन कि पित उग्र सें कारागारे निक्षेप कर राजा हुए बस राजा हुए बसे जिसमस्त गोष्ठीपतरा छपरे निजे अधिकार कायम कर चेष्टा कर तो जरा जरा कंसर पक्षे छा जा विपक्षे छा शायन जेम धरून कंस सभाय जर डेके डेके जर संगे कथा तर मध्य कृष्णर बाबा बसुदेव बसुदेव के कंस एके बारे पचंद करतें ना बसुदेव के बस कषे गालागाल दिए कंस से ही सभार मध्य डेके आर अन्दि के कृत वर्मा भरिश्रबा जर नाम कुरुक्षेत्र युद्ध समय आज सुनते पा अक्रूर अक्रूर तो कृष्ण शखा अथवा दारूक सत्य मैं भविष्य जैसे कृष्ण पक्षे देखते पा 
এদের সবাইকে কিন্তু এখন কংসের পক্ষে দেখতে পাচ্ছি তার মানে কংস রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বলেই হোক বা বুদ্ধিতেই হোক অথবা মগধরাজ জরাসন্ধতার সঙ্গে আছেন মগধরাজ জরাসন্ধতার শ্বশুর এ সবাইকে তিনি নিজের দলে টেনে আনতে পেরেছেন কিন্তু এই যে অনেককে নিজের দলে টেনে আনতে পেরেছেন এটা একটা খুব বড় গুণপনা এবং সত্যি সত্যি যারা শাসন করেন তারা যদি অনেককে অনেকগুলো ছোট 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 ক্ষমতা সেই ছোট ছোট ক্ষমতাকে নিজের দলে টেনে আনতে পারেন তাহলে তার পক্ষে কাজটা করতে সুবিধা হয় এটা তো খুব সাধারণ বুদ্ধিতেই আমরা বুঝতে পারি কিন্তু সেক্ষেত্রে দুটো ব্যাপার হয় অনেকে আমার পক্ষে অনেকে আমার দলে আমি ধরে নিতে পারি অনেকে আমার তাঁবেতে আছে তাই না অনেকে আমার পায়ের তলায় আছে আমি এরকম ধরে নিতে পারি তার ফলে আমি বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারি উদ্ধত হয়ে উঠতে পারি আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি এরকম একটা মনোভাব আমার ভেতরে তৈরি হয়ে উঠতে পারে ফলে কংস খুব বেপরোয়া হয়ে উঠলেন খুব অত্যাচারী হয়ে উঠলেন এবং এই অত্যাচারের ফলেই যারা তার স্বজাতি মানে ভোজ ভোজ বংশের লোকেরা পরবর্তীকালে যাদবদের বা কৃষ্ণের বা বলরামের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলেন কৃষ্ণ খুব কৌশল করে কংসের একান্ত অনুগত ঘনিষ্ঠ সভা সদক ক্রুরকে নিজের পক্ষে নিয়ে এলেন উগ্রসেনের মেয়ে সুতনুকে অক্রুরের সঙ্গে দিয়ে দিলেন কৃষ্ণ ফলে অক্রুর তার দিকে চলে এলেন মানে কংসকে নিয়ে আমরা এইটুকুই জানি যে কংস বোধ বধ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এইটুকুই জানি কিন্তু কংসকে অবলম্বন করে কৃষ্ণ কংসের মধ্যে কেবলমাত্র যে শারীরিক লড়াই হয়েছিল এমনটা নয় তাদের মধ্যে একটা রাজনীতির কৌশলগত একটা লড়াই হয়েছিল সেই কথাটা আমরা অনেক সময় খেয়াল রাখি না শুনছেন পুরান চিরন্তন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন শরণাগত জীবনের সহজ পাঠ কংসকে নিয়ে আরো দুটি কথা বলবো ফিরে আসব গানের পর বলছিলাম আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ এই শরণাগত অনুষ্ঠানের পুরান চিরন্তন এই পর্বে যে তাহলে প্রাথমিকভাবে কংস যাদবদের বেশিরভাগ যারা নেতা আছে তাদের নিজের দলে টেনে আনতে পারলেন কিন্তু ওই ক্ষমতার লোভ ক্ষমতার চূড়ায় বসে আছেন তিনি নিজেকে আর বসে রাখতে পারলেন না ভয়ঙ্কর অত্যাচার শুরু করে দিলেন মথুরায় যারা থাকতেন মথুরাবাসী তাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার শুরু করে দিলেন আমাদের পুরানে একটা ব্যাপার বারবার ফিরে ফিরে এসেছে সেটা হচ্ছে ধর্মের রক্ষার কারণে ঈশ্বর যখন অবতার রূপ গ্রহণ করেন তার আগে প্রায় নিয়ম মাফিক পৃথিবী পৃথিবী তো আমাদের মা পৃথিবী কাঁদতে কাঁদতে বিষ্ণু নারায়ণের কাছে যান এবং এই অত্যাচারী রাজার অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে ঈশ্বরকে অবতার রূপ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করে তখন ঈশ্বর দুষ্টের দমন করবার জন্য শিষ্টের পালন করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং অত্যাচারীকে বধ করেন পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেন এ তো আমরা জানি বারবার এই ঘটনাই ঘটে এসেছে তো সেই ধারায় কংসের দমনের জন্য ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপ ধারণ করে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন এরকম ঘোষণা করলেন কিন্তু এর অনেকদিন আগে কৃষ্ণ যে আসবেন আবির্ভূত হবেন সে কথা কংসের কাছে বলেছিলেন একজন তিনি হচ্ছেন দেবর্ষি নারদ নারদ কংসকে দেবতাদের এক মন্ত্রণা সভার কথা বলেছিলেন সেখানে ওই যে কথাটি তোমার এ বোধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে সেই রকমের কথা বলেছিলেন যে তোমাকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তোমার ছোট বোন দেবকী তার গর্ভ থেকে উঠে আসবে একটি সন্তান অষ্টম সন্তান এই অষ্টম সন্তান তোমার মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবে তো নারদ হ্যাঁ নারদ নারদ কংসকে বলেছিলেন যে দেবকীর গর্ভ উচ্ছেদ করে দাও তা না হলে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে হত্যা করবে কংস কি করলেন সেটা শুনে নারদ যে কথাটা বললেন সেটা শুনে কংস কি করলেন তিনি অট্টহাস্য করে উঠলেন আমাকে হত্যা করবে দেবকীর সন্তান 
অষ্টম গর্ভের সে কতটুকু সে তো এই পুঁচকে সে আমাকে মেরে ফেলবে বলে খুব হাসাহাসি করলেন যারা ক্ষমতাবান হয় সেই ক্ষমতার দম্ভ যাদের একবারে মানে চোখ বন্ধ করে দেয় তারা এই রকম করেই তাদের যে সামনে যে বিপদটা আসে সেটাকে অবহেলা করে এ তো আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি দেখছি না নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শেষ হলো পুরাণ চিরন্তন এরপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ করবার জন্য ফিরে আসছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু গানের পর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ বিষয় ধ্যান ও সমাধি এই প্রবন্ধের বেশ খানিকটা অংশ পড়ে শুনিয়েছিলাম আপনাদের আরও খানিকটা অংশ আজকে পড়ে শোনাব বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে তোমাদিগকে রাজযোগ বিষয়ে যে সকল উপদেশ দিতেছি তাহার বিভিন্ন সোপান দিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন প্রত্যাহার ধারণার পর এখন ধ্যানের বিষয়ে আলোচনা করিব দেহের ভিতরে বা বাহিরে কোন স্থানে মনকে কিছুক্ষণ স্থির রাখিতে পারিলে মন অবিচ্ছিন্ন গতিতে ওই দিকে প্রবাহিত হইবার শক্তি লাভ করিবে এই অবস্থার নাম ধ্যান ধ্যানের শক্তি যখন এত বৃদ্ধি পায় যে সাধক অনুভবের বহির্ভাগ বর্জন করিয়া শুধু উহার অন্তর্ভাগটির অর্থাৎ অর্থের ধ্যানই করেন তখন সেই অবস্থার নাম সমাধি ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে একত্র সংযম বলে অর্থাৎ প্রথমত যদি কেহ কোন বস্তুর উপর মন একাগ্র করিতে পারে পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া ওই একাগ্রতার ভাব রক্ষা করিতে পারে অবশেষে এই রূপ ক্রমাগত একাগ্রতার দ্বারা যে আভ্যন্তরীণ কারণ হইতে ওই বাহ্য বস্তুর অনুভূতি উৎপন্ন হইয়াছে যদি শুধু তাহারই উপর মনকে ধরিয়া রাখিতে পারে তবে সবকিছুই এই রূপ মনের বশীভূত হইয়া যায় এই ধ্যানাবস্থাই মানব জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা যতক্ষণ বাসনা থাকে ততক্ষণ যথার্থ সুখ সম্ভব নয় কেবল ধ্যানভাবে সাক্ষী রূপে সবকিছু পর্যালোচনা করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত সুখ ও আনন্দ লাভ হয় ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ে মানুষের সুখ বুদ্ধিতে আর দেবমানব আধ্যাত্মিক জ্ঞানেই আনন্দ লাভ করেন যিনি এইরূপ ধ্যানাবস্থা লাভ করিয়াছেন তাহার নিকটেই জগৎ যথার্থ সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয় যাহার বাসনা নাই যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে লিপ্ত করেন না তাহার নিকট প্রকৃতির এই বিচিত্র পরিবর্তন সুন্দর মহান ভাবের এক অফুরন্ত চিত্রপট ধ্যানে এই তত্ত্বগুলি বুঝিতে হইবে মনে করো একটি শব্দ শুনিলাম প্রথমে বাহিরে একটি কম্পাউন্ড উঠিল তারপর স্নায়বীয় গতি উহাকে মনের কাছে লইয়া গেল পরে মন হইতে এক প্রতিক্রিয়া হইল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান উদিত হইল এই বাহ্য বস্তুটি ইথারে কম্পন হইতে মানসিক প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনগুলির কারণ যোগশাস্ত্রে এই তিনটিকে শব্দ অর্থ ও জ্ঞান বলে পদার্থবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় ওইগুলিকে ইথারের কম্পন স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া বলা হয় এই তিনটে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে ওইগুলির প্রভেদ অতি অস্পষ্ট বাস্তবিক আমরা এখন এই তিনটির কোনটিকেই অনুভব করিতে পারি না উহাদের সম্মিলিত ফল অনুভব করি এবং সেটিকেই বাহ্য বস্তু বলি প্রত্যেক অনুভব ক্রিয়াতেই এই তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে উহাদিগকে পৃথক করিতে না পারার কোনো কারণ নাই শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ ধ্যান ও সমাধি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর কথা মৃত থেকে পাঠ ফিরে আসছি তার আগে একটু গান শুনে নেওয়া যাক ঠাকুরের কথা বলতে বসেছি আপনাদের ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ এই স্মরণাগত অনুষ্ঠানে 
জীবনের সুর বদলে দেওয়ার এই অনুষ্ঠান স্মরণাগত ঠাকুর কি বলছেন ঠাকুর বলছেন যে মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধনা করা মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধনা করা সেই সাধনা কেমন করে করা হবে এটা মনে রাখতে হবে যে মা সারদা ছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে যে সাধনা ঠাকুর করেছেন সেই সাধনার সঙ্গে মা সারদাও যুক্ত ছিলেন ঠাকুর যখন এই দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন তার সাধনার যে ধারা সেটা মা গ্রহণ করেছিলেন মা তাকে বইয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মতন করে বইয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর সব সময় সঙ্গে ছিলেন ফলে এই যে মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধনা করা যেটাকে ঠাকুর বলছেন সেইটা কিন্তু ঠাকুর নিজে করে দেখিয়েছেন তো ঠাকুর কি বলছেন বলছেন কর্তা ভাজা মেয়েদের ভেতর একবার আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তো সব আমার কাছে এসে বসল আমি তাদের মা মা বলতে পরস্পর বলা বলি করছি ইনি প্রবর্তক এখনো ঘাট চেনেননি মানে ওদের মধ্যে কাঁচা অবস্থাকে বলে প্রবর্তক তারপরে সাধক তারপরে সিদ্ধের সিদ্ধ তো স্ত্রী ভাবে যদি দেখা হয় তাহলে মানুষের শীঘ্র পতন হয় কারণ স্ত্রী ভাবে যখন আমি দেখছি তখন আমার কামনা বাসনা এইগুলো খুব প্রবল হয়ে উঠছে আমি যদি মাতৃভাবে দেখি নারীকে তাহলে সেই মাতৃভাব হলো শুদ্ধ ভাব ঠাকুর এই কথা বলছেন ঠাকুর কি বলছেন বলছেন একটু সাধন করলে ঈশ্বর দর্শন করা যায় আর তীব্র বৈরাগ্যের কথা বলছেন বৈরাগ্য তীব্র বৈরাগ্য মায়াকে চিনলে সে আপনিই পালিয়ে যায় ধরুন আমি যদি বলি যে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে আপনি হেঁটে আসছেন হেঁটে আসতে 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 আপনি দেখলেন যে রাস্তার মধ্যে একটা কি পড়ে আছে সাপ সাপ বলে আপনি পিছিয়ে আছেন ভালো করে লক্ষ্য করছেন লক্ষ্য করে দেখছেন নড়ে চড়ে কিনা যে মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারলেন ওটা না ওটা সাপ নয় সেই দড়ি হ্যাঁ সেই মুহূর্তে কিন্তু সাপটা আর সাপ রইল না আপনি আর চেষ্টা করেও ওকে সাপ বলে বিশ্বাস করতে পারবেন না সেই মায়া আপনি যেই চিনে ফেলেছেন আপনি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল সংসার সম্পর্কেও তাই সংসার সম্পর্কেও আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে সংসার হ্যাঁ এইটা পেতে হবে এইটা করতে হবে এইটা আমার চাই এইটা অমুক এইটা তমুক এই যে নিজেকে বিজড়িত করে রাখা নিজেকে কি বলবো আসক্তিময় করে রাখা এইটা যে মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারবেন এটা একটা ধোঁকার টাটি সেই মুহূর্তে কিন্তু সংসারের যে মায়াটা সেইটা পালিয়ে যাবে সেইখানে আপনি আর সংসারের প্রতি বিজড়িত হয়ে যেতে পারবেন না কোনোভাবেই বিজড়িত হয়ে যেতে পারবেন না শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে প্রতিমা পুজো প্রতিমা পুজো তো কোনো দোষ নেই বেদান্ত বলে যেখানে অস্তি ভাতি আর প্রিয় সেইখানেই তার প্রকাশ তিনি ছাড়া কোনো জিনিস নেই এই ধরে যাক ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা তো পুতুল তো প্রতিমাই প্রতিমা মানে কি প্রতিমা মানে হচ্ছে প্রতিমা কথাটা এসেছে প্রতিম থেকে প্রতিম মানে মতো তা প্রতি মা এই কথাটার মানে হচ্ছে তার মতো ঈশ্বরের মতো দেবতার মতো দেবীর মতো তা সেই মতোকে দিয়ে আমি সেই দেবতা বা দেবীর ধ্যান করছি কিন্তু একটা সময় আসে যখন এই মতোটার আর কোনো দরকার হয় না এটা একটা মাধ্যম এটা একটা সিঁড়ির ধাপ এই সিঁড়ির ধাপে পা রেখে আমি অনন্তের দিকে চলে যেতে পারি ঈশ্বরের দিকে পরমের দিকে চলে যেতে পারি ঠাকুর কি বলছেন ওই ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা করে কতদিন করে যদিন না বিয়ে হয় আর যদিন না স্বামী সহবাস করে বিয়ে হলে পুতুলগুলি প্যাটরায় তুলে ফেলে ঈশ্বর লাভ হয়ে গেলে আর প্রতিমা পুজো দরকার হয় না শুনছেন ঠাকুরের কথা শুনছেন স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু তাহলে তীব্র বৈরাগ্য চাই সেই কথাই তো বললাম ঠাকুরের বয়ানে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আর যেটা চাই সেটা হচ্ছে অনুরাগ ভালোবাসা ভালোবাসা যদি খুব তীব্র হয় খুব ব্যাকুলতা ভালোবাসার সঙ্গে তো একটা ব্যাকুলতা মিশে আছে যে যাকে ভালোবাসে আমার খুব মনে পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ খুবই তুচ্ছ গল্প হয়তো বলবার কোনো দরকার নেই আমরা একটা জায়গায় কয়েকজন আছি জমায়েত হয়েছি 
করে গল্প টল্প খুব বেশি হচ্ছে আমাদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে তার সন্তান হয়েছে সেই সন্তান একেবারে ছোট মানে হয়তো মাস খানেক তার বয়স হবে এইরকম আমরা খুব হই হুল্লোড় করছি মজা করছি তো মেয়েটা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে তা হঠাৎ বললো যে না বাড়ি যাই অনেকক্ষণ দেখিনি একটু দেখতে দেখতে ইচ্ছে করছে এই যে টানটা কি এর চেয়েও বেশি তীব্র টান আমার সবসময় দেখতে ইচ্ছে করছে সবসময় তাকে দেখতে ইচ্ছে করছে এই যে টানটা এই যে মাতৃ স্নেহটা বা এই যে প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের বা প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার যে টান বা যা কিছু বলুন না কেন ভালোবাসার যে টান তীব্র ব্যাকুলতা চাই তীব্র ব্যাকুলতা আর ঠাকুরের কথা তো গল্প করে করে বলা আপনারা সকলে জানেন তা একটা গল্প একজনের একটা মেয়ে ছিল খুব কম বয়সে মেয়েটা বিধবা হয়ে গিয়েছিল স্বামীর মুখ কখনো দেখেইনি এইরকম তা অন্য মেয়ের স্বামী আসে দেখে তো সে একদিন বলল বাবা আমার স্বামী কোথায় তো তার বাবা বলল মা গো গোবিন্দ তোমার স্বামী তাকে ডাকলে তিনি দেখা দেন তো মেয়েটা ওই কথা শুনে ঘরের দরজা বন্ধ করে গোবিন্দকে ডাকে আর কাঁদে বলে গোবিন্দ তুমি এসো তুমি এসো আমাকে দেখা দাও তুমি কেন আসছো না কেন আসছো না তুমি ছোট মেয়েটা সেই কান্না শুনে ঠাকুর আর থাকতে পারলেন না তাকে দেখা দিলেন আসলে বালকের মতো বিশ্বাস চাই বালক বিশ্বাস করতে পারে আপনি খেয়াল করে দেখবেন বালক বলুন বালিকা বলুন যা কিছু বলুন না কেন আমরা ছোটবেলায় পুতুল খেলেছি তো আমরা আমি তো খেলেইছি আজকে ভাবলে মজাই লাগে লজ্জা করে না মজা লাগে সেটা হচ্ছে আমিও পুতুলের বিয়ে দিয়েছি আমার সঙ্গিনী ছিল তার সঙ্গে বেশ বিয়ে টিয়ে দিয়েছি সেটা কিন্তু ভীষণ সিরিয়াসলি ভীষণ সিরিয়াসলি বিয়ে দিয়েছি ভীষণ সিরিয়াসলি সব কিছু করেছি পুতুলের যত্নার্থি করেছি গভীর বিশ্বাস থেকে করেছি বড়রাও সেই বিয়েতে এসে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন নেমন্তন্ন মানে কি ওই লুচি পাতা দিয়ে ভাঁড় ঘষে 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 তাই দিয়ে লঙ্কা বাটা এইসব করে কিন্তু তারা খুব গম্ভীরভাবে খাচ্ছেন তারা হয়তো ততটা বিশ্বাস করছেন না কিন্তু আমরা খুব বিশ্বাস করছি এই যে বালকের মতো বিশ্বাস বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয় সেই ব্যাকুলতা এই ব্যাকুলতা যদি একবার এসে যায় ব্যাস আর কোনো কথা হবে না এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন শুনছেন কথা মৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু আরো শোনাবো শোনাবো গানের পর আর একটা গল্প বলি আপনাদের এই নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে খুব চেনা গল্প আপনারা সকলেই জানেন আমরা ছোটবেলায় জান তুমি আমাদের এই গল্পটা খুব বলাও হতো মানে বাড়ির বড়রা খুব বলতেন গল্পটা বলি জটিল বলে একটি ছেলে ভালো সে পাঠশালায় যায় তা একটা বোনের পথ দিয়ে পাঠশালায় যেতে হয় ভয় পায় বোনের মধ্যে দিয়ে একা একা যাওয়া ভয় পায় মাকে বললে তা মা বলে তোর ভয় কি যখন ভয় করবে বোনের পথে একা হয়ে যাবি তুই মধুসূদনকে ডাকবি মধুসূদন কে মা মধুসূদন তো দাদা হয় তো ছেলে যাচ্ছে 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 জঙ্গলের মধ্যে যেতে যেতে ভয় করছে তখন বলছে দাদা মধুসূদন কেউ কোথাও নেই দাদা মধুসূদন কেউ কোথাও নেই খুব ভয় পেয়ে গেছে তোর খুব কাঁদছে দাদা মধুসূদন তুই এসো আমার বড্ড ভয় করছে তখন ঠাকুর থাকতে পারলেন না এসে বললেন এই তো আমি তোর ভয় কি এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন আর বললেন তুই যখন ডাকবি আমি আসব ভয় কি এই হচ্ছে বালকের বিশ্বাস এই ব্যাকুলতা আজকে মতো শেষ করলাম কথা ব্রত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর আপনাদের চিঠি পড়া গানের পর আমার বাবা শ্রদ্ধেয় সৌমিত্রবাবু আপনাকে এবং শরণাগত সকল সদস্যবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই 
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমার বাবা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করছি সহজ কথা যেমন সহজভাবে যায় না বলা তেমন সব থেকে নিকট আত্মিক সম্পর্কের মানুষকে নিয়ে লেখা স্বল্প পরিসরে সহজ নয় তবুও বলবো আমি এই বয়সে বাবার সম্পর্কে কিছু কথা লেখার সুযোগ পেয়ে ধন্য আমার বাবা শ্রী লোকরঞ্জন দাসগুপ্ত তার চার সন্তানের মধ্যে আমি দ্বিতীয় বত্রিশ বছর আগে বাবাকে হারিয়েছি শৈশবকালে বাবাকে তেমন করে বুঝতে পারিনি কারণ বিশাল যৌথ পরিবারের ছিলাম বলে সকল সন্তানই তার নিজের সন্তান বলে মনে করতেন যত বড় হলাম বুঝতে শিখলাম বাবার কর্মকাণ্ড একটু বলি বাবার বিষয়ে শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে পিতৃতুল্য দাদা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী মনোরঞ্জন দাসগুপ্তের অভিভাবকত্বে যৌথ পরিবারে আমার বাবা মানুষ হয়েছিলেন সব পরীক্ষাতেই কৃতি ছাত্রের স্বাক্ষর রেখেছেন অধ্যাপনায় যোগদান করেছেন উনিশশো চল্লিশে যৌথ পরিবারের দায়িত্বের জন্য ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের ডাকেও সাড়া দিতে পারেননি উনিশশো সালে বাণিজ্যিক বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষণের জন্য তিনি সরকার কর্তৃক লন্ডনে প্রেরিত হন ফিরে সেই বহু মূল্যবান তথ্যের বই লিখলেন বিজনেস এডুকেশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপনায় ছিলেন প্রায় কুড়ি বছর আমন্ত্রিত উত্থাপক এবং পরীক্ষক হিসেবে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ছাত্র অধ্যাপকদের স্বভাব সুলভ দেশজ বাঙাল ভাষায় বলতেন মনে প্রাণে টিচার বাই চয়েস হলে অধ্যাপনায় থাকো টিচার বাই কম্পালশন হলে অন্য চাকরি দেখো পরিণত বয়সে উনিশশো সালে বাবার লেখা আওয়ার সোসাইটি কনফ্লিক্ট অ্যান্ড কোহেশন প্রকাশিত হয় তার সমস্ত কার্যকলাপে এক মৌলিক জীবনবোধ মানবতা বোধ এবং জাতীয়তা বা আন্তর্জাতিকতা বোধ ফুটে ওঠে সমাজের সর্বশ্রেণী মানুষের জন্য চিন্তা অর্থনৈতিক বৈষম্যের পীড়ন বিশেষত হ্যাভ নর্সদের জীবনমান উন্নত করার তাগিদের মাধ্যমে লোকরঞ্জন দাসগুপ্তের পূর্ণ প্রকাশ গভীর অধ্যয়নের অভ্যাস ছিল তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কর্ম ও লেখার প্রতি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগে দীক্ষিত করেছিলেন নিজেকে এই অতুলনীয় চরিত্রটিকে স্বল্প কথায় লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করার কাজটি আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন তবে কন্যা হিসেবে আজ আমি গর্বিত এমন বাবা জীবনে পেয়েছি বলে বাবাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করলাম অনেক কথা লেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু স্বল্প পরিসরে সম্ভব হল না নমস্কার আনতে সীমা দাসগুপ্ত প্রিন্স আনোয়ারশা রোড কলকাতা তেত্রিশ একজন অধ্যাপক বাবা এবং শুধু অধ্যাপক নন যিনি নানান দিকে বিদ্যাকে যিনি ব্যবহারিক প্রয়োজনে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন তার কন্যার একটি চমৎকার চিঠি পড়ে শোনালাম এরপর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আপনারা শিব খোলা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এখন বাইরে দূরেতে আমরা যাচ্ছি শিব খোলা শিবের তৈরি এই মন্দির মানে নিজের মন্দির তিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন এমনটাই কথা চালু আছে এখানকার মানুষজনের মধ্যে এবং শিলিগুড়ি থেকে বড় জোর তিরিশ কিলোমিটারের মতো রাস্তা মোটেই খুব বেশি দূর বলা যাবে না একে তাই তো মন্দিরের সামনে নদী আছে পাহাড় আছে জঙ্গল আছে আর কি চাই বলুন তো বহুকাল আগে সেই কোন ছোটবেলায় প্রথম পড়েছিলাম প্রবোধ কুমার সান্যাল বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী আপনারাও অনেকে নিশ্চয় পড়েছেন দেবতাত্মা হিমালয় তা এই যে হিমালয় এর মধ্যে বুঝি দেবতার আত্মা বাস করেন সেই আত্মার ছোঁয়া যেন পাওয়া যাবে এই শিবখোলা মন্দিরে এসে তবে একটা কথা বলিনি ঐতিহাসিক সাল তারিখের বিচারে কিন্তু এই শিবখোলা মন্দির ওই শিব ঠাকুরের মতো পুরনো নয় শিব ঠাকুর তৈরি করিয়েছিলেন অত পুরনো নয় হয়তো সৎখানেক বছর আগে পাহাড়ের বুকে গড়ে উঠেছিল এই মন্দিরটি শোনাবো সেই মন্দিরের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তার আগে শোনাবো গান আবার শিবখোলার মন্দির তবে একটা কথা বলে রাখা দরকার 
নামে শিব মন্দির হলেও এখানে কিন্তু সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা চেহারা দেখতে পাওয়া যায় কালী পুজো থেকে বুদ্ধ পুজো সব ধরনের দেবতা বা দেবীর পুজোই হয় এখানে এই মন্দির থেকে এক কিলোমিটার দূরে আছে একটা গ্রাম তার নাম শিব খোলা এবং তার অধিবাসী যারা থাকেন যারা সেখানে তারা খুব নিশ্চিন্তে আছেন কেন বলুন তো তাদের গভীর বিশ্বাস যে কোনো বিপদ আপদের থেকে শিব ঠাকুর নিজে তাদের রক্ষা করেন চিরকাল তাদের রক্ষা করবেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এখন আমরা শিব খোলার দিকে তো প্রত্যেক সোমবার এখানে শিবের পুজো হয় ভক্তেরা বহু দূর থেকে আসেন এখানে পুজো দিতে আপনিও চলুন না পুজো দেবেন ফাউ হিসেবে পাবেন অপরূপ সুন্দর হিমালয়কে দেখার অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে আর একটা বাড়তি আকর্ষণ কিন্তু আছে যারা পাখি ভালোবাসেন তাদের জন্য বলছে এই যে জঙ্গল অরণ্য হ্যাঁ এখানে বহু পাখি আসে দূর দূরান্তর থেকে দেশ বিদেশ থেকে সব পাখি আসে যাদের পরিযায়ী পাখি বলা হয় ব্যাস শিবখোলা মন্দির নিয়ে যেটুকু যা বলবার মানে একটা আন্দাজ দেবার সেটা দেওয়া হয়ে গেল এবারে চলুন মন্দির দর্শনে যাওয়া যাক সব মন্দিরের বেলায় বলি না বলবার কথা মনে হয় না বলেই বলি না কিন্তু এই শিব খোলা যাবার রাস্তাটা বর্ণনা করতে খুব ইচ্ছে করছে যদিও জানি এ রাস্তায় চলার যে অভিজ্ঞতা যে আনন্দ তা কিছুতেই আমি ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো না আপনার যাত্রা শুরু হলো শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি তো গেছেন কখনো না কখনো যদি না গিয়ে থাকেন তাহলে বলি বেশ ঘিঞ্জি শহর বেশ সেখান থেকে এইবার তাহলে যাত্রা শুরু যেতে যেতে যেমন হয় আস্তে আস্তে সেই ঘিঞ্জি সেই ভিড় পাতলা হতে শুরু করে এবং আপনি হঠাৎ করে দেখতে পান চারপাশের পৃথিবী কেমন পাল্টে গেছে বাড়িঘর কমে এসে তার জায়গা নিয়েছে গাছপালা আকাশ কিন্তু যেখান থেকে সত্যি সুন্দর আপনার মনে হবে যে একেবারে স্বর্গের কাছাকাছি এসে পড়েছি দুপাশে জঙ্গল ঝুপুস হয়ে এসেছে গাছের ডালপালা রাস্তার এদিকের গাছপালা ওদিকের দিকে ওদিকের গাছপালা এদিকের দিকে হাত বাড়িয়ে যেন আপনার চলার জন্য তোরণ তৈরি করে দিচ্ছে তার ভেতর দিয়ে রাস্তা খুব চড়া নয় কিন্তু দিব্য ঝকঝকে ঝাঁকুনি বিহীন আর পাহাড়ি রাস্তার বাঁক আর বাঁক পার হয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠতে উঠতে সেই ফেলে আসা বাঁকগুলোর দিকে তাকানোর আনন্দ আর বিস্ময়ে এই বাঁকটা পার হয়ে এলাম আরে বাবা এই রকম করে গাড়ি মেকে এলো এই সব নিয়ে আপনি শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন শিব খোলায় যেতে যেতে একটু বাড়িঘর মতো একটু শহর বলবো না জনপদ বলতে পারি সেখানে দেখুন পাহাড়ের গায়ে লেখা রয়েছে ইয়াম ফু হলিডে হ্যাঁ শিব খোলায় আপনি কিন্তু ইচ্ছে করলে রাত্রি বাসও করতে পারেন না ইয়াম ফু হলিডের কাছাকাছি মন্দির নয় এখান থেকে মন্দির আরো দু কিলোমিটার দূরে এবং সেই রাস্তাটা কিন্তু বেশ 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 কষ্টকর সেই কষ্টকর রাস্তায় আজকে আর যাব না আজকের মতো শেষ করলাম শরণাগত যথারীতি বলে রাখি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে এবারে কবিতা শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারী আপন অন্তর হতে সেই কবিগণ সোনার উপমা সূত্রে বুনিছে বসন সপিয়া তোমার পরে নতুন মহিমা অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না সিন্ধু হতে মুক্তা আসে খনি হতে সোনা বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার লজ্জা দিয়ে শয্যা দিয়ে দিয়ে আবরণ তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা 
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা সবাই খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন নমস্কার সবাইকে নমস্কার সবাইকে নমস্কার গুরুজনদের প্রণাম সবাইকে নমস্কার সবাইকে ভালোবাসা